കല ഗണിതര സന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെസിമെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യകളെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിന്റെ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കൽ ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് മാത്സിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അംശവും ഒരു ഛേദവും ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതൊരു ഹോൾ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഛേദം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് അതിന്റെ ഛേദം ഒന്നാണെന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്തിനാണ് ഛേദം അംശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അംശം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ മേൽഭാഗത്ത് ഈ വരയുടെ മേൽഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അംശം അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്നും താഴ്ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കീഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഛേദം എന്നും വിളിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അതിന്റെ അംശം സെവൻ ആണ് എന്ത് അതിന്റെ ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓ ത്രീ ത്രീ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനൊരു അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഛേദം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദം എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ബൈ വൺ ആണത് ഇപ്പൊ ഡിനോമിന് ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നുകൊണ്ട് കുടിച്ചാലും ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇന്റു വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബൈ വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നുകൊണ്ട് കുടിച്ചാലും ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചില സംഭവ സമയങ്ങളില് ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ആ ഹോൾ നമ്പറിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലും എഴുതേണ്ടി വരും ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത് ചില കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ആണെന്ന് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ ആണ് വൺ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ആണ് അംശം ഒന്നും ചേതം അഞ്ചും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒൻപത് ബൈ നാല് പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ചില നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതാ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് വൺ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമാണ് ഇവിടെ അംശം അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ് ഇനി ഫോർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി സിക്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് നയൻ ബൈ ഫോർ നയൻ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും അതും ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണ് അതും ഒരു ഡിനോമി അതും ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്
മനസ്സിലായില്ലേ ആ എല്ലാ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒരുമിച്ചും ആ എത്ര ഒരു ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തെ മുറിച്ച് നമ്മളെ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില ഫോംസിൽ തന്നെ നമ്മളതിന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഭിന്നം ഇംപ്രോപ്പർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമ ഭിന്നം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വ്യത്യാസം പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ അംശം ചെറുതും ഛേദം വരുന്നു അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അംശം ചെറുതും ഛേദം വരുന്നു അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് സാധാരണ ഭിന്നം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഏഹ് അത് എവിടെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് പിന്നെ ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി നൈൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ അയിമ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതല്ല അംശം ചെറുതും ഛേദം എന്താണ് വലുതല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏത് ഭിന്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് അതായത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് വിഷമ ഭിന്നം ഛേദം ചെറുതും അംശം വലുതുമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഛേദം ചെറുതും അംശം വലുതും അപ്പൊ മേലെ ഭാഗത്ത് വലുതും താഴെ ചെറുതും അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ തേർട്ടി ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സെവൻ ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യാ രൂപവും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യാ രൂപവും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും അതിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വരില്ല അപ്പൊ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യാ രൂപവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ഉണ്ടാവും നോക്കിയ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ അതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് ടു ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ ബൈ സെവൻ അതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അപ്പൊ മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഭിന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് വിളിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇനി ഇതിന്റെ ക്രിയകൾ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ കൂട്ടല് കുറക്കല് ഗുണിക്കല് ഹരിക്കല് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ക്രിയകൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ദശ ദശ സോറി ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അഡിഷൻ നോക്കാം അതായത് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏഹ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ എന്താ പ്രത്യേകത എന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ അതിന്റെ ഛേദം എന്താണ് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതായത് അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ അംശം നേരിട്ട് കൂട്ടി എഴുതി ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ
അതല്ലാതെ എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നോക്കുക ഒന്ന് ഫൈവ് മറ്റേത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്താണ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് മറ്റേ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ നോക്കുക ഏത് സെയിം ആക്കാൻ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഈ ഒരു ചേതത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ഈ ചേതത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഗുണിക്കണം അതായത് ചേതത്തെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏതിനെയും കൂടി ഗുണിക്കണം അംശത്തെയും കൂടി ഗുണിക്കണം അപ്പൊ ഫൈവിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഫൈവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇനിയും ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എത്രയായി മാറി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈസി ആയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എന്തായി മാറി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ വന്നു നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ വന്നു ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ നോക്കിയ സിക്സും ട്വന്റി ഫോറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റേതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയ സിക്സ് അല്ല നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്ത് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിന് പകരം എന്താണ് ഈ സിക്സിനെ നേരെ ട്വന്റി ഫോർ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി സിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആക്കുന്നത് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോ ത്രീ ഇനിയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ സിക്സിനെ ട്വന്റി ഫോർ ആക്കുമ്പോഴ് സിക്സിനെ ഞാൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ സിക്സ് മാറി എന്തായാലും മാറിയത് ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് എന്തായാലും എന്താണ് സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ആൻസർ കിട്ടി എളുപ്പം കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ ഇനി ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീയും ഒന്ന് സെവനും ആണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്നും അല്ല സെവൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് വഴിയാണ് നല്ലത് ചെയ്യാൻ എൽ സി എം കണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യം മുടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണോ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താണ് റൈറ്റിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇടത്തോട്ടേക്ക് കുടിക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവ് ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ സെവൻ സാർ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതിന് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷന് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കലും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നൽ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ബൈ നാലാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഈ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് വലുതല്ലേ ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീനിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നയൻറ്റീനിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കോഷ്യൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹരണഫലം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നയൻറ്റീനിൽ എത്ര ടൈംസ് ഫോർ പോകും ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ ഫോർ 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 ഫോർസ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് മൂന്നെന്ന് കിട്ടും സിസ്റ്റം ഏഹ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ കോഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ കോഷ്യൻ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭരണഫലം എത്രയാണ് നാലാണ് ഇനി ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മിശ്രഭിന്നത്തിന് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യാ പാർ ഭാഗവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് അതിന്റെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഹരണഫലം ഇതിന്റെ കോഷ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ ഹോൾ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ അത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് നോക്കുക റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഏതിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഫോർ കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് അത് എഴുതുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫോറിന്റെ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ നാല് മൂന്ന് ബൈ നാല് മനസ്സിലായല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് പോകും ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റ് 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 സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ല ടെന്നിൽ എത്രയാണ് വൺ ടൈം ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് ബാക്കി എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര ടൈംസ് പോയി ടു ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ ഫോർ വരും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ വരും ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ചുരുക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടു എന്നും കൂടി വരും അതിന് നമുക്ക് അത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മിക്സർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് അവിടെ ഹരണഫലം കിട്ടിയത് ട്വൽവ് ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സിസ്റ്റം നാലാണ് ഏതിനെ കൊണ്ടാണ് ഭരിച്ചത് അതാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഛേദമായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ഈ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ത്രീസ് ഫൈവ് ത്രീസ് എത്രയാണ് ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്തി പോരുത് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഫൈവ് ത്രീസ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനോട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് പതിനേഴ് ബൈ നാലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട്
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനുമാണ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടിച്ചെഴുതുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ടു അതേപോലെ ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്താണ് പല വഴിയിൽ ഇത് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ചില ചില ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ചുരുക്കി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമുക്ക് ഹരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംപിൾ സിമ്പിൾ ഫോം നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ ലളിത രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലളിത രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് തന്നെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ചുരുക്കി എഴുതുന്ന നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുരുക്കിയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലേക്കോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയില്ലേ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റീനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടിലും ഏതുണ്ട് ടെൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ടെൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിന്റെ സിക്സിനെ ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയത് ട്വൽവിനെ ടെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ടെന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും സിക്സ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തി എത്രയാണ് ആർ ഐ ബി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അതിനെ വീണ്ടും ചുരുക്കി എഴുതി കൂടെ ഏതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ആ സിക്സ് ആണ് ടു സിക്സ് ആ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറിലെ പന്ത്രണ്ട് അതിനൊന്ന് കൂടി ചുരുക്കാം അവിടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും കൂടി ഇതിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഗുണിതമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് സംഖ്യകളെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയെ വേറൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ വേറൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയെ മറ്റൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഏതിനെയാണോ ഏതിനെ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഏഴ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ നേരെ റെസി പ്രോക്കൽ അതിന്റെ നേരെ എന്താണ് അതിന്റെ വിൽക്രമം എടുക്കുക അതിനെ നേരെ തിരിച്ചിടുക അപ്പോഴെ എന്തായാലും മാറും ഇത് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും മാറും ടു ബൈ വൺ അപ്പോഴേ ചിഹ്നം മാറും എന്താണ് സെവൻ ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എത്രയാണ് ടു ബൈ വൺ അപ്പൊ ടു ബൈ വൺ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി സെവൻ ടൂസ് ആ ഫോർട്ടി സെവൻ ടൂസ് ആ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഇതിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ
ഇതിന്റെ ചുരുക്കി ഏറ്റവും ചുരുക്കി രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തേ ബി ഒൻപത് ആണ് അതിലിനി നമുക്ക് ഘട പൊതുഘടകം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പത്തേ ബി ഒൻപത് ആണ് അതിന്റെ ചുരുക്കിയ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രതരം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നായിരിക്കാം ഫൈവ് ബൈ സെവന് അഞ്ചേ ബൈ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് കഴിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് കഴിക്കുവാനാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സിബ്രോക്കിൽ ഇടാൻ അവിടെ ഭിന്നസംഖ്യ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ത്രീ ബൈ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ എടുത്താൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്തായാലും മാറുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീനെ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അഞ്ചേ ബൈ ഏഴിന് മൂന്നേ ബൈ ഒന്ന് കൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ചേ ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്നേ ബൈ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചേ ബൈ ഏഴ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി വൺ എന്താണ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി വൺ അതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ പത്തിന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ് അഞ്ചേ ബൈ ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ ബൈ ഒന്നല്ലേ അപ്പോ അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കും അതായത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ പത്തിനെ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ടെന്നിനെ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായാലും മാറും അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രീതിയിൽ വരാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആവുന്ന സമയത്ത് ടെൻ ഇൻറ്റു എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എത്ര വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് തേർട്ടി ബൈ ടുവിനെ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ വൺ ഫൈവ് സാർ വൺ ടു സാർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ടു ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പറയുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഏതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഹരണം ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ സംഖ്യകളായാലും ഈ ഇതാണ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഭിന്നസംഖ്യകളിലെ അടുത്ത ഫ്രാക്ഷൻസിലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയും തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതാനാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നു വൺ ബൈ ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തുല്യ തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തുല്യ ഭിന്നം എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെ
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ഇപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം ത്രീ ആണ് ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ത്രീസ് ആർ നയൻ ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് ഇനി ഇതിനെ ഈ ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല എനിക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടൂടെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പൊ ത്രീ ത്രീസ് ആർ നയൻ ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ നയൻ ടു കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അംശത്തെയും ചേതത്തെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നുള്ള ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ അൻപത് ബൈ നൂറ് ഇതിന്റെ തുല്യ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിൽ ഞാൻ കുടിച്ചു കുടിച്ചു എഴുതി ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെൻ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എത്ര ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഞാൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇതിനെ വീണ്ടും എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എത്ര ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതേപോലെ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫോറിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചുരുക്കി എഴുതി ആ നമ്മുടെ ചുരുക്കി എഴുതുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫോറിന് ഞാൻ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യം എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അതിനെ വീണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും മാറും ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എത്രയാണ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് വീണ്ടും ഇതിന് നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം മേലെ ത്രീയും താഴെ സിക്സും ആണ് സിക്സിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയും എന്താണ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് തുല്യ ഭിന്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയും തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ക്രിയകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത